Hi guys, so today we are going to do the question for mutation in string. So this is a medium level question. Given two strings S1 and S2, write a function to return true if S2 contains the permutation of S1. In other words, one of the first strings permutation is the substring of a second string. So basically permutation kya hota hai? Jaise a, B, C अगर है हमारे पास तो इसके permutations क्या होते हैं कि हम uh, rearrange कर दे उनके characters की positions जैसे A, C, B हो गया फिर हो गया हमारे पास B, C, A फिर B, A, C फिर हो गया C, A, B C, B, A और एक और हो गया कि A, B, C, B होगा मतलब जो original string है वो भी एक permutation है सही है तो हमारे 8 बन गए permutation हमारे तो हम इसमें क्या property देख सकते हैं permutation में कि मतलब relative ordering हमारी different हो जाती है characters की but जो characters हैं वो same रहते हैं permutation में right जैसे A, B, C initial string में थे तो सारे permutation में characters बही रहे but उनकी relative ordering change हो गई तो अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है कि हमें बताना है if S2 contains the permutation of S1 and वो हमारा एक substring होना चाहिए ना कि subsequence so substring क्या होता है जैसे uh, एक जैसे string दे रखा है A, B, C, B, C, D, F, Q और अगर हमें बताना है D, F क्या हमारा इसका substring है तो substring होता है कि continuous string present हो तो जैसे हम इधर देख सकते हैं कि ये continuous है तो yes the, D, uh, the string df is a substring substring of the string fine but अगर हमें वो पूछा जाए dq क्या हमारा इस वाले string का substring है क्या तो नहीं क्योंकि d और q uh, separated है by any, any other character मतलब वो दोनों एक साथ अगर नहीं कर रहे dq वो subsequence बोला जाएगा subsequence सही है तो ये हमारा क्या हुआ तो ये क्या हुआ हमारा subsequence तो हमने देखा कि uh, जो एक साथ अगर करते हैं वो होते हैं हमारे substrings और जो हमारे एक साथ अगर नहीं करते string में but present होते हैं तो उन्हें subsequence बोलते हैं मतलब वो space separated भी हो सकते हैं और continuous भी हो सकते हैं वो subsequence होते हैं ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं अब हमें बताना है कि जो second string है मतलब ये जो बड़े वाला string है उसमें क्या S1 के permutation लाए करते हैं क्या तो अब ये कैसे किया जाए मतलब uh, we can simply write, uh, we can simply find all permutation of S1 कि मतलब हमने इसके सारे permutation निकाल लिए A, B के but uh, like हमें constraints दे रखे हैं कि the strings of, uh, can be of size 1 to 10,000 find the substring जैसे हमने देखा uh, जैसे हम permutation देखा कि A, B, C तीन characters थे उसके आठ permutations निकले तो वैसे अगर 10,000 के निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे मतलब like exponential count होगी तो वो हमारे लिए feasible नहीं है उस चीज़ के लिए तो हम सारे permutation नहीं निकाल सकते हम वापस TLE आ जाएगा सही है तो अब हम क्या करें तो हम क्या कर सकते हैं अब देखो जैसे मैंने बोला जैसे permutation में हमारी क्या property रह रही है कि uh, characters all characters remain same चाहे बस relative ordering change होती है all characters remain same बस positioning different होती है ठीक है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम जैसे हमने आ, हम question करते हैं कि all anagrams वाला कि आ, anagram कौन सी position पे present है anagram क्या होते है basically कि आ, same characters होने चाहिए और same frequency होने चाहिए दोनों string में to be, आ, to be anagrams of each other तो जैसे अगर हमारा हम ये वाला example लेके चलते हैं तो अगर हमने ये वाला example लिया
तो हमने जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया इसका तो इसके हमारे परम्यूटेशन क्या बनेंगे ए बी और बी ए है ना दो ही बनेंगे इस केस में तो अब हमें बताना है कि ये क्या इस वाले स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे आ, हमने देखा ई e है और आई है तो मतलब अगर हमने इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली एस वन स्ट्रिंग की तो इसमें क्या होगा ए की फ्रीक्वेंसी वन होगी बी की भी फ्रीक्वेंसी वन होगी राइट right? तो अब हम बेसिकली अगर हम साइज uh, एन की विंडो लेके चले अगेन तो साइज uh, एन की विंडो लेके चले जो कि एन इसका साइज है स्ट्रिंग एस वन का साइज हम एन ले लेते हैं एन की विंडो लेके चले अगर हम एंड फिर हम देखें कि क्या उसमें सेम कैरेक्टर्स एंड सेम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है क्या तो अगर हमने ई uh, पहले दो कैरेक्टर्स की देखी तो ई वन हो जाएगा और आई भी वन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी राइट right? फिर बट uh, uh, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ए वन है बी वन है तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे अब हम एक राइट साइड एक्सपैंड करेंगे और लेफ्ट साइड को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब इसको हम रिमूव कर देंगे ई को अपनी विंडो से और इसको इंक्लूड कर लेंगे अभी हमारी विंडो ये होगी आई डी की तो इसमें क्या होगा इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और डी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी वन हो जाएगी तो अब हम फिर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्या ये फ्रीक्वेंसी सेम है तो नहीं होगी सेम फिर हम फिर से अपने पॉइंटर को आगे ले जाएंगे और पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे राइट तो इससे क्या होगा आई हट जाएगा बी इंक्रीज हो जाएगा बी इंक्रीज हो गया फिर से चेक करेंगे क्या सेम है नहीं कैरेक्टर्स ही डिफरेंट है तो हम देख रहे हैं जब भी कैरेक्टर्स की सेम फ्रीक्वेंसी और सेम कैरेक्टर्स होंगे तब ही हमारा एनाग्राम बनेगा तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम एनाग्राम चेक कर रहे हैं कि वो दो वो वाली स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग का एनाग्राम है भी कि नहीं है सही है फिर उसके बाद हमने देखा बी और डी भी सेम नहीं है ए और बी के फिर हमने राइट साइड से एक्सपैंड किया लेफ्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट करी तो अब इस इस पोजीशन पे हमारा आ जाएगा बी की फ्रीक्वेंसी वन ए की फ्रीक्वेंसी वन दोनों में ए की फ्रीक्वेंसी वन हो गई बी की भी फ्रीक्वेंसी वन हो गई तो इस केस में ये दोनों मैच हो जाएंगे इक्वल हो जाएगा तो हम इस पॉइंट पे ट्रू रिटर्न कर देंगे हमें कोई भी एक ऐसी पोजिशन चाहिए जहाँ वो सब हो है ना तो एक हमारे पोजिशन मिल गई एंड सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं इधर से आई होप सबको समझ आ रहा होगा कि लाइक हम एनाग्राम्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं इसमें क्योंकि मतलब हमारे जो परम्यूटेशन बन रहे हैं ना वो सब सारे सेम रह रहे हैं परम्यूटेशन में रिलेटिव पोजिशनिंग डिफरेंट होती है बट कैरेक्टर सेम रहते हैं तो हमें कैरेक्टर पोजीशंस नहीं देखनी हमें देखना है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम uh, कैरेक्टर्स अगर कर रहे हैं कि नहीं अगर हम इसमें अब एग्जांपल लेके चले तो ए वन है बी वन है इसकी भी और विंडो साइज क्या रहेगी टू रहेगी वो कैसे निकाली हमने एस वन के साइज से ठीक है अब हम इधर दो विंडो साइज लेके कंसिडर करने के चलेंगे तो इसमें क्या होगा ई e की फ्रीक्वेंसी वन आई की फ्रीक्वेंसी वन तो ये मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो हमने इसको कैंसिल कर दिया लेफ्ट साइड को राइट साइड से एक्सपैंड कर दिया डी हमारा वन हो जाएगा फिर हमने ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दी तो हम ये दोनों कंपेयर करेंगे आई इक्वल आई और डी ए और बी के इक्वल नहीं है तो हम फिर से एक्सपैंड करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा आई डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है अब फिर से कंपेयर करेंगे इक्वल नहीं है तो हम राइट साइड से एक्सपैंड लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट तो ओ की फ्रीक्वेंसी अब इधर हम इंक्रीज कर देंगे डी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देंगे अब फिर से चेक करेंगे बी ओ क्या ए बी के इक्वल है नहीं है तो अब हम आगे चलेंगे फिर से राइट लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब क्या होगा ए की फ्रीक्वेंसी वन हो जाएगी बट बी की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी तो ओ ए क्या ए बी के इक्वल है नहीं है फिर हम आगे चलेंगे लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे ओ की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे इधर से डिक्रीज कर देंगे तो फिर से कंपेयर करेंगे नहीं इक्वल ऐसे फिर से आगे बढ़ेंगे ये हटा देंगे अपनी विंडो से तो ए की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी ओ की फ्रीक्वेंसी टू हो जाएगी 
तो इस केस में हम फिर एंड पे आ जाएंगे क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी एंड कैरेक्टर्स नॉट इक्वल टू ए एंड बी है तो हम फिर से आगे एक्सपैंड करेंगे तो हम स्प्रिंग के एंड पे आ जाएंगे तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे इस कंडीशन पे तो बस यही करना है कोड करते हैं समझ आ जाएगा सबको अब हम क्या करेंगे इंट एन ले लेंगे एस वन का साइज और एम ले लेंगे एस टू का साइज और अब हम क्या करेंगे कि पहले तो चेक कर लेंगे क्या एस टू डॉट साइज इज लेस देन एस वन डॉट साइज है क्या अगर है तो मतलब वो सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब अगर हमारे को जो परम्यूटेशन जिसके निकालने हैं वो उसका साइज बड़ा हुआ दैन द गिवेन एस टू का साइज तो हम हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे हम फिर उसके बाद हम दो वेक्टर बनाएंगे जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेंगे एक तो हो जाएगा आ, हमारी फ्रीक्वेंसी पैटर्न की और म्यूटेशन वाले की हम लिख लेते हैं 26.0 इससे क्या होएगा हमारी 26 की आरे बन जाएगी और सब में इनिशियली जीरो होगी वैल्यू एंड हम एक बना लेते हैं विंडो का 26.0 का ठीक है फॉर्म्यू और अब हम क्या करेंगे अब हम पहले एस वन की फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर लेंगे कैर सी ऑफ एस वन तो क्या होगा सी माइनस ए प्लस इक्वल टू वन इधर मैं एस का वैल्यू ऑफ कैरेक्टर माइनस ए की फ्रीक्वेंसी कर रही हूँ जो कि वो ट्वेंटी सिक्स की रेंज में आ जाए तो यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हो जाएगी फाइन अब उसके बाद हम क्या करेंगे इन टाई एक वेरिएबल ले लेंगे और आई इज इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन हम इतने साइज तक चलाएंगे फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के साइज तक चलाएंगे क्योंकि हमें विंडो साइज उतनी रखनी है इसमें अब हम क्या करेंगे विंडो में अपडेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एस टू ऑफ आई माइनस ए प्लस इक्वल टू वन कर देंगे इधर हम इधर हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने जो पहले इनिशियल एन कैरेक्टर्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर ली है अब हम उसके अब उसके आगे जाएंगे हम जहां से अभी तक I है उसके आगे I इज लेस देन एम आई प्लस प्लस अब उसके बाद क्या करेंगे अब हमें कंपेयर करनी है दोनों फ्रीक्वेंसी परम्यूटेशन इक्वल टू इक्वल टू विंडो विंडो तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे मतलब कि हमारी जो दोनों थे ना मतलब क्या हो रहा है इधर कि हमारी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ गई है मतलब ए बी की फ्रीक्वेंसी वन थी इधर भी ए बी की फ्रीक्वेंसी वन थी तो इस समय हमारी दोनों जो वेक्टर्स थे ना उसमें दोनों ए और बी के में वन वन आएगा एंड दूसरी विंडो वाली में भी इधर वन वन आएगा बाकी सब जगह जीरो आएगा तो इन दोनों वेक्टर्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे तो इस समय हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा सही है वरना हम क्या करेंगे अब हम जैसे हमने क्या बोला मैंने क्या बोला कि राइट right साइड से एक्सपैंड करेंगे और लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे राइट right साइड से एक्सपैंड करेंगे लेफ्ट साइड से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम वही करने वाले हैं विंडो ऑफ एस टू ऑफ आई माइनस ए आई हमारा राइट मोस्ट बेट है इसको प्लस इक्वल टू वन कर देंगे और लेफ्ट मोस्ट क्या होगा एस टू ऑफ आई माइनस जो एन साइज था एस वन का साइज क्योंकि यही विंडो साइज है हमारी माइनस ए कर देंगे माइनस इक्वल टू वन मतलब हम डिक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी लेफ्ट मोस्ट वेट की और राइट right मोस्ट की हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड में भी हम एक और बार लिख देंगे क्योंकि एंड में भी ऐसा हो सकता है कि ये सेम uh, फ्रीक्वेंसी हो मतलब दोनों वेक्टर्स की वैल्यू सेम हो जाए और रिटर्न फॉल्स कर देंगे अगर कहीं भी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो हम आंसर फॉल्स रिटर्न कर देंगे कोड रन करके देखते हैं आ रहा है अगर हम इसको सब स्ट्रिंग ना बना के सब सीक्वेंस बना देते हैं तो देखते हैं तो आ रहा है बाकी सही चल रहा है कोड तो हमने देखा कि हम क्वेश्चन कर पाए हैं एंड फिर हम इसकी फ्री वो कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं 
देखो हमने दो वेक्टर्स बनाए हैं ट्वेंटी सिक्स साइज के तो हम ये कॉन्स्टेंट मान सकते हैं क्योंकि वो एन पे साइज ऑफ द इनपुट पे नहीं डिपेंड कर रहा तो ये ऑर्डर ऑफ वन स्पेस होगी एंड कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है क्योंकि हमने सिर्फ आ, इसके स्ट्रिंग के साइज पे चलाया जो कि एन और एम था तो मैक्सिमम ऑफ एन या एम जिसकी भी साइज बड़ा होगा उस पर हमने चलाया है तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ वन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जो भी दोनों साइज में से मैक्सिमम था उतनी आई होप इट वॉज अंडरस्टैंडबल गुड लक टू यू गाइज बाय